God's will for us is perfect happiness. Eli um, Jumala haluaa meidän olemaan täydellisen onnellisia. And he says to heal is to make happy. Uh, ja hän sanoo, että paraneminen on onnelliseksi tulemista. So it is important to understand that the spirit's view of happiness is different from the ego's view of happiness. Eli on tärkeää ymmärtää, että tämä hengen ja ekon uh, onnellisuudella on ero. The ego knows that, that you will be stuck to this world if you can be tricked into being happy in this world. Eli ekon jekku on se, että meidät huijataan olemaan onnellisia tässä maailmassa. Because the ego says that happiness depends on a certain outcome. Eli ego on sitä mieltä, että onnellisuus riippuu tietynlaisesta lopputuloksesta. And think about this when we are growing up as children and teenagers. Ja ajatellaanpa tätä, kun kasvamme lapsina ja teinikäisinä. Most of us as children and teenagers are not completely happy. Ja monet lapset ja teinikäiset eivät ole täysin onnellisia. But some of us believe that happiness may come in the future. Ja uskotaan, että onnellisuus tulee tulevaisuudessa. If we have a certain kind of relationship, a certain kind of house, a certain kind of job. Jos meillä on tietynlainen uh, ihmissuhde, tietynlainen talo, tietynlainen työ, niin onnellisuus tulee. So the ego tells us to keep wishing for things in the future that will make us happy. Eli eko, uh, ekolla on tärkeää, että uskomme, että tietyt asiat, mitkä tulee tulevaisuudessa, niin tuottaa sen onnellisuuden. But this is a world of, of fantasy and make believe. Mutta tämä on tämmöinen uskomusten maailma. As long as you keep pursuing goals of the world, you're always a bit dissatisfied. Mutta niin kauan kuin sinulla on näitä tavoitteita maailmassa, olet aina vähän tyytymätön. Because the ego gives us a definition of happiness and tells us to pursue the future in order to achieve the happiness. Eko antaa jonkunlaisen muodon tälle onnellisuudelle, mitä pitää tavoitella, ja se on aina siellä tulevaisuudessa. But I have found that happiness comes when I let go of all definitions. Mutta olen oppinut, että onnellisuus tulee, kun annan kaikkien määritelmien mennä. That was the prayer of my heart. Tämä on sydämessäni. I said to the spirit, I don't know what true happiness is, please show me. Eli olen sanonut hengelle, että en tiedä, mitä todellinen onnellisuus on, näytä minulle. Please guide me. Ohjaa minua. So you raise a, a very uh, practical question. Eli um, nostit esiin hyvin käytännöllisen kysymyksen. Uh, being busy at work and and feeling uh, unhappy at this uh, busyness at work. Eli olla kiireinen töissä ja tuntea, että ei ole onnellinen siinä tilanteessa. It brings you back more to go inside and honestly look at where is my happiness. Eli on mahdollisuus katsoa sisäänpäin ja kysyä itseltään, missä on minun onnellisuuteni. And most people do many things in this world because they believe they have to. Monet ihmiset tekevät paljon asioita tässä maailmassa, koska he uskovat, että heidän täytyy. Most people work at jobs because they believe they have to work uh, in order to survive. Monet ihmiset tekevät työtä, koska he uskovat, että heidän täytyy, jotta he selviäisivät. But the teachings of Jesus are saying, if you fulfill your purpose. Mutta Jeesuksen opetus on, että jos sinä täytät sinun tarkoituksesi. That everything that you need for your purpose will be given. Kaikki, mitä sinä tarvitset tähän, niin annetaan sinulle. If we try to achieve a me, a, a, an end in the future, we must find the means. If we try to achieve an end, we must uh, find the means to achieve the end. Eli jos um, pyrimme jonkin lopputulokseen, meidän täytyy löytää ne keinot siihen. But while listening to the Spirit, we learn that the means and end are given together. Mutta kun kuuntelemme henkeä, niin tiedämme, että keinot ja lopputulos on annettu yhtä aikaa. God would not give you a plan to wake up without giving you the means as well. Uh, Eli Jumala ei antaisi sinulle suunnitelmaa, jossa ei ole kaikki valmiina. 
While we believe in the ego, we go through thousands of compromises every day. Mutta egon kanssa menemme läpi tuhansien kompromissien joka päivä. And when we get into so many compromises, we lose track of happiness. Ja silloin kun menemme niin monesta monen kompromissin kautta, niin alamme menettää onnellisuutta. We think I should do this, I must do this. I must not let anybody down. Ajattelen, että minun pitäisi tehdä tätä tai minun on pakko tehdä jotain tai en saa aiheuttaa pettymyksiä kenellekään. So our mind is filled with all kinds of obligations and duties. Ja mieli täyttyy kaikenlaisista velvollisuuksista. Because that's what life in this world seems to be, just piles of obligations. Koska sellaista elämä näyttää tässä maailmassa vaan olevan, että on pinoittain erilaisia vaatimuksia ja velvollisuuksia. And we've lost track of true freedom and true happiness. Ja silloin menetämme tämän todellisen vapauden ja onnellisuuden. So this is why we rely so deeply on guidance. Siksi näin vahvasti luotamme tähän ohjaukseen. Because we're having to unlearn all these identity patterns. Koska meidän pitää pois oppia näistä kaikista vanhoista uskomuksista. Yeah. And each of us had very bright successful lives as judged by the world. <laughs> ja meillä kaikilla oli tämmöiset hyvin menestyksekkäät elämät jos maailman kriteereillä mitataan. The, the, the engineer, the financial manager. Insinööri ja uh, talouspäällikkö ja I don't know what to say for me because <laughs> En oikein tiedä mitä sanoisin itsestäni. Maybe I wasn't successful. <laughs> Ehkä en ollutkaan niin menestyksekäs. <laughs> I was a failure at everything of this world. <laughs> But I got happy very quick when I realized that. <laughs> so we have to have our lives redirected by the Spirit. To what serves the whole. Uh, every single action and thought is given over to the spirit to serve the whole. Eli jokainen ajatus tai toimi on annettu hengelle, jotta se ohjaa kokonaisuutta. And that's how our lives are today. Ja tällaista on elämämme nykyään. We are very happy. Olemme hyvin onnellisia. We publish our happiness to the world. Ja julkaisemme onnellisuuttamme koko maailmalle. Every day. Joka päivä. <laughs> As an invitation. Uh, ikään kuin kutsuna. Yeah. To know that it's possible. Mm, koska tiedämme, että se on mahdollista. And to know that the steps are given in a very practical way. Ja askeleet siihen on annettu hyvin käytännöllisellä tasolla. Uh, it may take some attention and, and some discipline. Uh, se voi vaatia jonkun verran uh, huomiota ja kurinalaisuutta. Just like it takes discipline to learn things in this world. Aivan kuten uh, yleensäkin opitaan asioita tässä maailmassa. You'll go through a phase of discipline in learning peace of mind. Um, Eli nyt vaan käytetään sitä uh, mielenrauhan oppimiseen. But it all works out very well. Mutta se toimii hyvin. Uh, we are called out of the thinking of the world. Eli meidät uh, kutsutaan pois tästä maailman ajatuksesta. And this is where A Course in Miracles helps us. Ja tässä ihmeiden oppikurssi meitä auttaa. Jesus tells us that God did not create this world. Jeesus opettaa, että Jumala ei luonut tätä maailmaa. God did not create linear time. Eikä se luonut myöskään lineaarista aikaa. God did not create the body. Eikä se luonut myöskään kehoa. So we're working with everything that the ego has made. Eli työskentelemme kaiken sen kanssa, mitä ego on luonut. And asking God to reinterpret everything in a new way. Ja, jotta voidaan tulkita tämä kaikki uudella tavalla. And it's really very practical. Ja se on itse asiassa hyvin käytännöllistä. We learn to interpret everything from love. Eli tulkitsemme kaikki rakkauden kautta. From non-judgment. Eikä tuomion kautta. From forgiveness. Anteeksi annosta käsin. And we do have the power of interpretation. Ja uh, meillä on uh, valta ja voima tähän tulkintaan. We just have to keep practicing it. Meidän täytyy vaan harjoittaa tätä. 
But the more that you practice it, Mutta sitä enemmän, mitä harjoitat tätä, the more natural it feels. Sitä luonnollisemmalta se alkaa tuntua. You feel, oh, I can do this. Joo, kyllä, minä onnistun tässä. This is easier. Tämä on helpompaa. It's easier to forgive than to judge. On paljon helpompaa antaa anteeksi kuin tuomita. So we've turned the corner. Eli olemme kääntäneet tämän homman toisinpäin. And it's it's for everyone. Ja se on kaikille. You know, when we practice forgiveness, we are practicing helping everyone. Kun harjoitamme anteeksi antoa, autamme kaikkia. Because everyone is just reflecting our state of mind. Koska jokainen heijastaa meidän mielentilaamme. Mm.